Hello students, welcome to my online classes. Today we are going to learn the first topic of mathematics second. The name of the chapter is similarity and the name of the topic is ratio of areas of triangles. So let us start the first part. Ratio of areas of two triangles. The property is the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. So let us recall the things that we want to use in this part. The things are what is a ratio of A by B and what is the formula for area of a triangle? तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या पहिल्या सेशन मध्ये एक जो पार्ट चालू करतोय त्याचं नाव आहे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये काही गोष्टी शिकायच्या आहेत त्यातलं आपल्याला जे आठवीला वगैरे आपण जे वापरलेलं आहे तो भाग आपल्याला आधी रिवाइज करावा लागेल त्याचं नाव आहे रेशो तर आपल्याला माहिती आहे की इफ नंबर ए इज डिवायडेड बाय बी देन वी गेट द रेशो ए बाय बी तर हा रेशो आपल्याला इथं मांडायचा आहे पण तो रेशो कशाचा मांडायचा आहे तर इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे की द रेशो ऑफ एरियाज आपल्याला एरियाचा रेशो घ्यायचा आहे कुणाचा एरिया तर आपल्याला दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो घ्यायचा आहे ट्रायंगल्स आपल्याला दिलेले आहेत द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हा एरिया हा एरियाचा रेशो किती असतो तर द रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ इट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रॉडक्ट्स कशाचे प्रॉडक्ट तर प्रॉडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट सो हियर द प्रॉपर्टी इज दॅट द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रॉडक्ट ऑफ देअर बेसिस अँड देअर करस्पॉन्डिंग हाईट आणि हे शिकण्यासाठी आपल्याला इथं फॉर्म्युला वापरायचा आहे जो फॉर्म्युला आपण अगदी पहिल्यापासून शिकत आलेलो आहे तो फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू हाईट हा फॉर्म्युला आपण या आधी देखील अनेकदा वापरलेला आहे त्या फॉर्म्युल्याचा इथं आपल्याला उपयोग करायचा आहे आणि आपल्याला मांडायचं आहे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल सो लेट एस स्टार्ट how to find the ratio of areas of two triangles suppose that i have two triangles abc and pqr these are the two triangles given to me now in triangle abc ad is the height and bc is the base and in triangle pqr ps is the height and qr is the base so if we observe this figure then we see that this side bc is the height bc is the base of the triangle abc and ad is its height and here qr is the base and ps is the height of the triangle now according to our formula of area of triangle area of triangle abc is equal to 1 upon 2 into base into height so here base is bc and height is ad so that is equal to area of triangle abc is equal to 1 by 2 into bc into ad and similarly area of triangle pqr is equal to 1 by 2 into base qr into height ps and then we take the ratio of these two as a area of triangle abc by area of triangle pqr is equal to 1 by 2 into bc into ad by 1 by 2 into qr into ps now if we see the ratio then this 1 by 2 and 1 by 2 will get cancelled and we get the ratio as ratio of triangle abc to pqr is equal to bc into ad upon qr into ps and uh, thereby we conclude the result as the ratio of the areas of the triangle is equal to b1 into h1 upon b2 into h2 where b1 and b2 are the base of the corresponding triangles and h1 and h2 are the 
heights of the corresponding triangle and thus we conclude the result as the ratio of the areas of triangles is equal to the ratio of the product of their base and corresponding height manje trikonancha kshetrafalacha jar apan gunottar ghetla apan jar ratio ghetla triangle cha area cha ratio of areas triangle cha area cha jar apan ratio ghetla tar to kiti asel tar that is equal to the ratio of product of base and height tar asa ha rule ahe tar त्याच्यावर आपण आणखी काही गोष्टी अजून माहीत करून घेणार आहोत जसं की याच्यात बेस जर का इक्वल असेल तर काय असेल आणि हाईट जर इक्वल असेल तर काय असेल सो लेट अस सी द प्रॉपर्टी द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स विथ इक्वल हाईट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेस म्हणजे या केसमध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की जे ट्रायंगल आहेत त्या ट्रायंगलचे हाईट इक्वल आहेत म्हणजे एच वन आणि एच टू ची व्हॅल्यू सेम आहे तर त्यावेळेला आपण सांगतो की द रेशो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू द रेशो ऑफ दर करस्पॉन्डिंग बेसेस म्हणजे समजा आपण हे फिगरचा विचार केला एन ट्रायंगल ए बी सी एन ट्रायंगल पी क्यू आर हिअर वी सी दॅट दिस इज बी सी इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अँड क्यू आर इज द बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए डी इज द हाईट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अँड पी एस इज हाईट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अँड वी कॅन क्लिअरली सी दॅट हाईट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर दे आर इक्वल बट द बेसेस आर अन इक्वल बी सी थोडी मोठी साईड दिसते आपल्याला आणि क्यू आर ही थोडीशी लहान साईड दिसते तर असं जर असेल म्हणजे हाईट सेम आहे पण बेस वेगळे आहेत तर त्यावेळेला आपण काय लिहू शकतो तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इन टू एच अपॉन क्यू आर इन टू एच तर आपण सांगू शकतो की हे हाईट आणि हाईट इक्वल असल्यामुळे कॅन्सल आउट होईल आणि शेवटी राहील एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर अँड रूल बिकम्स दॅट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बेस वन अपॉन बेस टू means if the heights of the triangles are equal then the ratio of their areas is equal to the ratio of their corresponding bases thus apan pahile ki height same asli tar ratio base cha proportion madhe astat tasach aplyala ta baghaycha ki jar tya triangle cha base equal asil tar manje jar ka aplyala dilela asel if the triangles having equal base the ratio of the areas of triangles with equal base is equal to the ratio of the their corresponding heights manje jar aplyala sangitle ki triangle che base equal ahe base equal ahe tar aplyala dakhvaycha ki tanche je ratio ahe tancha area che ti tancha height cha proportionate astat asa aplyala ithe sangaycha tar apan ya figure madhe pahu shakto ha motha triangle jo ahe to triangle ahe abc ani chhota triangle ahe pab तर या ए बी सी आणि पी ए बीमध्ये हा जो स ही साईड ए बी आहे ही साईड ए बी ही ए बी सी ट्रायंगलमध्ये सुद्धा आहे आणि या ट्रायंगल ए बी पीमध्ये सुद्धा ती साईड आहेच आहे या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये ही साईड ए ए बी ए बी कॉमन आहे मग फक्त फरक काय आहे तर ही जी हाईट आहे ए हाईट ऑफ ट्रायंगल वन इज एच वन अँड हाईट ऑफ ट्रायंगल टू इज एच टू ही हाईट दोघांची वेगवेगळी आहे आणि इक्वल आहे तर त्यावेळेला आपण सांगू शकतो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एच वन अपॉन ए बी इंटू एच टू तर इथेही आपल्याला सांगता येईल की हे जे ए बी आणि ए बी आहे ते कॅन्सल झालं आपण लिहू शकतो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू एच वन बाय एच टू मीन्स द बेस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द रेशो ऑफ देअर एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ देअर हाईट आता काही वेळेला असं असतं की आपल्याला जे दिलेले ट्रायंगल आहेत त्या ट्रायंगलचा बेसही सेम आणि हाईटही सेम अशी सिच्युएशन आपल्याकडे असू शकते आता ही सिच्युएशन कधी येते जर हे दोन ट्रायंगल एका पॅरल लाईनमध्ये सिच्युएट झालेले असले तर ही सिच्युएशन आपल्यासमोर येऊ शकते म्हणजे समजा आपल्याला ही एक पॅरल लाईन दिलेली आहे आणि दुसरी पॅरल लाईन दिलेली आहे आणि या दोन पॅरल लाईनच्या मध्ये आपण समजा असे ट्रायंगल काढले हे एक ट्रायंगल काढला असा 
हा एक ट्रैंगल पैरल लाइन मध्य एक दुसरा ट्रैंगल का तर असे दोन ट्रायंगल काढले तर त्यावेळेला आपल्याला समजू शकते की हा ट्रायंगल ABC आहे हा ट्रायंगल ABC ही त्याची साइड AB ही साइड BC आणि ही साइड AC हा ट्रायंगल ABC आहे आणि हा ट्रायंगल BDC आहे तर या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये बेस BC जो आहे तो इक्वल आहे बेस BC इक्वल आहे आणि त्याची हाइट जी आहे ही हाइट ही पॅरलल लाइन मध्ये असल्यामुळे हाइट सुद्धा सेम आहे म्हणजे थोडक्यात काय की अशी ट्रायंगल कि ज्या ट्रायंगलचा बेस आणि हाइट दोन्ही पण सेम आहे अशा वेळेला त्या ट्रायंगलचा जो रेशियो आहे एरियाचा तो रेशियो किती असेल तर दैट विल बी सेम और सॉरी दैट विल बी 1 और 1 बाय 1 कारण काय तर बेस ही सेम आणि हाइट ही सेम म्हणून बेस बेस कॅन्सल हाइट हाइट कॅन्सल झाले तर आपल्याला लिहिता येतं b1 अपॉन b2 h1 अपॉन h2 पण इथं सिच्युएशन आहे b1 b2 सुद्धा सेम आणि h1 h2 सुद्धा सेम आणि म्हणून आपण कन्क्लुजन करू शकतो की एरिया ऑफ ट्रायंगल abc इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल abz सो दिस इज द फाइनल कन्क्लुजन मींस इफ बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल एरियाज तर आपण शेवटी जाता ता एक गोष्ट कन्क्लूड करणार आहोत व्हाट वी हैव स्टडीड the ratio of areas of triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights areas of the triangles with equal height are proportional to their corresponding bases areas of the triangles with equal base are proportional to their corresponding height म्हणजे आपण हे तीन रूल शिकले हे तीन रूल आपल्याला जर का शॉर्ट मध्ये लिहायचे असले तर आपण असे लिहू शकतो समजा आपण पहिला रूल लिहायचा विचार केला तर हे होईल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू b1 into h1 अपॉन b2 into h2 तो दूसरा रूल लिखता है लापले ला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल टू इज इक्वल टू एच वन अपॉन एच टू इफ द बेसेस आर इक्वल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू जर का तेंचे हाइट से मसली तर तर आच्छा भागा मदे अपन इथस थामना रहो हा वीडियो जर तुम्हाला आवडला सेल तर वीडियो लाइक शेर करा आणी चैनल ला सब्सक्राइब करेला विश्रोन का धन्यवाद